എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഞാൻ സൂരജ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്ലംബർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ കോഡ് ഓഫ് ബിൻസ് ഫോർ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ നമുക്കിവിടെ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് കളർ കോഡ് ഓഫ് ബിൻസ് ഫോർ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കളറിലുള്ള ഒരു ബിന്നകത്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ദ കളർ കോഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ കോഡ് ഓഫ് ബിൻസ് ഫോർ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ സി യെല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലാക്ക് അല്ലെ നമുക്കറിയാം വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് അതിന്റെ കളർ കോഡ് എന്താണ് അത് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ അല്ലെ അത് ബ്ലൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം വരും അല്ലെ സോ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ നമ്മൾ ബ്ലൂ ആണെന്നുള്ള ഒപ്പിരിക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ബ്ലൂ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം വരിക അപ്പൊ അതുപോലെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലൂ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് യെല്ലോ മെറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഗ്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീന് ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് അല്ലെ ഇത് 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 മാത്രമല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വന്നാൽ അത് നമുക്ക് സ്കൈ ബ്ലൂ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്കൈ ബ്ലൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാം പേപ്പർ ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് യെല്ലോ മെറ്റൽ റെഡ് ഗ്ലാസ് ഗ്രീന് ഫുഡ് ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൈ ബ്ലൂ ആണെന്നുള്ളത് കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ ബോർഡ് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ സൈൻ ബോർഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ ഈസ് ഡാഷ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ സൈൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പലതരത്തിലുള്ള സൈൻ ബോർഡുകളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സൈൻ ബോർഡുകളുണ്ട് അല്ലെ കോഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് സൈൻ ബോർഡുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ തരത്തില് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള സൈൻ ബോർഡുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കുലർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രയാങ്കുലർ ഓപ്ഷൻ സി സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓവൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇത്തരത്തില് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുക ഇൻഫോർമേഷൻ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാവുക സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ സൈൻ ബോർഡുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മാൻഡേറ്ററി സൈന് വാർണിംഗ് സൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് കാറ്റഗറി ആണ് ഉള്ളത് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈന് ദെൻ മാൻഡേറ്ററി സൈന് വാർണിംഗ് സൈന് ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ അല്ലെ പ്രൊഹിബിഷൻ സൈൻ ഏതായിരിക്കും നോക്കി ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഹിബിഷൻ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഹിബിഷൻ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ അതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ സ്റ്റാഫ് ഉള്ളി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ബാക്കി ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാഫിന് മാത്രമേ അതിനകത്ത് എൻട്രൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാഫ് ഉള്ളി അപ്പൊ അത്തരത്തില് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അത് റെഡ് കളറിൽ എന്താണ് ഒരു ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റാഫ് ഉള്ളി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാൻഡേറ്ററി സൈൻ ഓക്കെ രണ്ടാമതാണ് മാൻഡേറ്ററി സൈൻ മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡിനകത്ത് വരുന്നത് നോക്കാം സോ അൺഗാർഡ് മെഷീനറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ പല മെഷീനറിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചില റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഫെൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൈയിടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഗാർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അൺഗാർഡഡ് ആണ് ഗാർഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഗാർഡഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം നോ ഫെൻസിങ് എന്താണ് ഫെൻസിങ് കൊടുക്കുക അല്ലെ അതായത് എന്താണ് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീന് ചുറ്റും എന്താണ് ഒരു ഫെൻസിങ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോവുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫെൻസിങ് കൊടുക്കുക നോ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് അല്ലെ ഇത്തരത്തില് ആ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവാം നോ കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് നോ കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അൺഗാർഡ് മെഷീനറി നോ ഫെൻസിങ് നോ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് നോ കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ഇതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നുള്ളതും നോർത്തിരിക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യത്തേക്ക് പോകാം എ ബി സി ഓ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എ ബി സി എന്താണ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ആ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയർ വേ ബാൻഡേജ് കോൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആംബുലൻസ് ബാൻഡേജ് ആൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ സോ അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ സി എയർ വേ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എയർ വേ ബ്രീത്തിങ് കോൾ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന എന്താവാ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എയർ വേ എയർ വേ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീതിങ് അല്ലെ ബ്രീതിങ് വേണം അല്ലെ സോ ബ്രീതിങ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേഷൻ അപ്പം ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കാം സോ എ ബി സി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് എയർ വേ ബ്രീത്തിങ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് എയർ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പാസേജ് ഓഫ് എയർ കൊടുക്കുക അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് കാറ്റ് കിട്ടുന്നത്തേക്ക് ആളുടെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എയർ വേ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രീത്തിങ് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സഹായം കൊടുക്കുക അല്ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ബ്രീത്തിങ് ഈ സ്റ്റോഫ് ദ വിക്ടിംഗ് മേ ഡൈസ് ഹെൻസ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ സി പി സി പി ആർ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിൽ ആ നമ്മൾ എന്താണ് ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആളെ അല്ലെ ആദ്യം എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് എയർ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അയാളെ മാറ്റുക അല്ലെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ആളിനെ അല്പം ശുദ്ധമായി കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അയാളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ആളിനെ ബ്രീത്തിങ്ങിന് സഹായിക്കുക മൂന്ന് ആളുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈസ് എ വൈറ്റൽ ടു കീപ്പ് പേഴ്സൺ അലൈവ് അല്ലെ ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നമുക്ക് വേണം ഫസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ which wise has a movable jaw adutha question ekkam which wise has a movable jaw that works vertically alle edu wise nanu movable jaw ullathu that works vertically alle vertical aayittu work cheyina reethiyilulla movable jaw ullathu edu wise nanu nanu chodyam option a bench wise option c pipe wise option c hard hand wise option d quick release wise okay ivada endha uttaram varuya ah the which wise has a movable jaw that works vertically alle aa oru വൈസിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ള ഏതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പൈപ്പ് വൈസ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ഒരു പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് നാല് പോയിന്റിൽ അവിടെ കോൺടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ഇവിടെ ആ ഒരു സ്പിന്നിൽ മൂവ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പം അതായത് ആ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ അങ്ങനെയാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്
നോസ് ചിസൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നോസ് ചിസൽ ആണ് കട്ടിങ് ഓയിൽ ഗ്രൂവ് അപ്പൊ ഓയിൽ ഗ്രൂവുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസൽ അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡർ ജോയിന്റ്സ് കാസ്റ്റിംഗിലുള്ള എക്സസ് മെറ്റൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്ലാസ് ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ ദെൻ ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ചിസൽ അല്ലെ ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റൽസ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ചിസൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റൽസ് അറ്റ് കോർണേഴ്സ് ജോയിന്റ്സ് അല്ലെ ആ കോർണറിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചിങ് ചിസൽ വെബ് ചിസൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചിങ് ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് അല്ലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ തരത്തിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ അടുത്തടുത്തുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചിങ് ചിസൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വൈ ഈസ് എ റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ടു സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ആൻ ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ വൈ ഈസ് എ റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്ററിനകത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്ഷനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു പ്രിവെന്റ് എക്സസീവ് പ്രഷർ ടു പ്രിവെന്റ് എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ടു പ്രൊവൈഡ് കംഫർട്ട് ടു ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്ലസൻറ്റ് സൗണ്ട് ഫ്രം ദ റാച്ചറ്റ് നമുക്ക് ഉത്തരം എന്താ വരിക ആ ടു പ്രൊവൈഡ് ടു പ്രിവെന്റ് എക്സസീവ് പ്രഷർ അല്ലെ ആ ഒരു എക്സസീവ് പ്രഷർ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ സോ നമ്മുടെ റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എൻഷുർ എ യൂണിഫോം പ്രഷർ ബിറ്റ്വീൻ മെഷറിംഗ് സർഫസ് അല്ലെ യൂണിഫോം പ്രഷർ നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ പലപ്പോഴും അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ അതാണ് സംഗതി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹാക്സോ ദറ്റ് ആർ ഇൻ യൂസ് അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഹാക്സോയിൽ ഉണ്ടാവും ദ കൂൾസ് പിച്ച് ഈസ് ഡാഷ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഫൈൻ പിച്ച് ഉണ്ട് ഫൈൻ പിച്ച് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് പിച്ച് ഉണ്ട് മീഡിയം ഫൈന് മീഡിയം പിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ മീഡിയം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഫൈൻ പിച്ച് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഇത്ര നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സ് മീഡിയം ഫൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീഡിയം വൺ പോയിന്റ് ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ വൺ എം എം മീഡിയം ആണ് ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ കോഴ്സ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാൽ ഈ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് കട്ടിങ് എഡ്ജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റിന്റെ ടീത്ത് രണ്ട് ടീത്തുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ത് പിച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഫയൽ ഒരു ഫയലിന്റെ ലെങ് ലെങ് ഓഫ് എ ഫയൽ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടിപ്പ് ഓഫ് എ ഫയൽ ടു ഡാഷ് അല്ലെ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഫയൽ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടിപ്പ് ഓഫ് എ ഫയൽ ടു ഡാഷ് അപ്പം ഒരു ഫയലിന്റെ ലെങ്ത് ടിപ്പ് മുത
കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റ് പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടുത്തൊരു സെഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്ക